வெல்கம் டு ப்ரொஃபஸர் சுரேஷ் மேத்ஸ் கிளாஸஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிஎஸ்சிஆர் நெட் எக்ஸாம் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் லீனியர் அல்ஜிப்ரா டாப்பிக்லேருந்து கேட்ட கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ப்ரொஃபஸர் சுரேஷ் மேத்ஸ் கிளாஸஸ் அகாடமியில் சிஎஸ்சிஆர் நெட் டிஎன்செட் டிஆர்பி ரிலேட்டடான எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்கும் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு பில்லிங் இருக்கவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்க்கலாம் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்ட் சி கொஸ்டின் பார்ட் சி அப்படின்னா என்னென்னா சிஎஸ்ஆர் நெட்டை பொறுத்தளவில் ஒரு ஆன்சரோ அல்லது மோர் தென் ஒன் ஆன்சரோ இருக்கும் ஸோ ஒரே கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஆன்சரும் இருக்கலாம் ரெண்டு ஆன்சரும் இருக்கலாம் நாலு ஆப்ஷனுமே கூட கரெக்டாக இருக்கலாம் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ண தான் மார்க் கொடுப்பாங்க ஏதாவது ஒரு இன்கரெக்ட் ஆன்சரை செலக்ட் பண்ணாலும் மார்க் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இதுதான் பார்ட் சி அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ இதான் வந்து கொஸ்டின் லெட் பி பி த வெக்டார் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஆல் ரியல் பாலினாமியல்ஸ் ஆஃப் டிகிரி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் ரியல் பாலினாமியல் அப்படின்னா அதோட கோயே பிசியன்ஸ் செலுக்கல் வந்து ரியல் நம்பராக இருக்கும் மெய்யன்களாக இருக்கும் டிகிரி அதோட படி வந்து அதிகபட்சம் பத்து இருக்கும் இன்க்ளூடிங் ஜீரோ அதிகபட்சம் வந்து அதோட டிகிரி வந்து டென் இருக்கும் டென் டிகிரி டென் நைன் எயிட்டு டிகிரி ஜீரோனா கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோங்கிற நம்பரும் அதில் இருக்கும் தட் இஸ் கால் ஜீரோ பாலினாமியல் ஸோ இதான் இதோட அர்த்தம் லெட் டி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பி டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டெரிவேட்டிவ் பி ஆஃப் எக்ஸோட டெரிவேட்டிவ் இது ஆர் பி பிலாங்ஸ் டு வி பி ஏ லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் பி டு வி லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பேசிக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேலை என்னென்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சி பி டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்ம கையில் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி இது ஒரு மிஷின் மாதிரி நீங்கள் நினச்சேன் தென் அப்போ இந்த விஷயத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ட்ரேஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனோட ட்ரேஸ் வந்து ஜீரோ வரும் ஆப்ஷன் பி வந்து டெர்மெண்ட் வந்து ஜீரோ வரும் ரேங்க் வந்து டென் வரும் ஆல் த ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் டி ஆர் ஜீரோ இதோட ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாமே ஜீரோ வரும் இந்த மாதிரி வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் கன்சிடர் த பேசிஸ் இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது வேறு ஒன்றும் இல்லை டிகிரி டென் வரைக்கும் உள்ள எந்த பாலாமல் எடுத்தாலும் இதை வச்சுட்டே நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ அதாவது ஒரு அர்த்தம் பேசிஸ்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை கான்ஸ்டன்ட் வேணும்னா அந்த ஒன்னோட மல்டிப்ளாக எழுதிடலாம் இப்போ எனக்கு ஃபைவ் வேணும் அப்படின்னா அது ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஜீரோனா ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ அந்த மாதிரி எழுதலாம் அதே மாதிரி டிகிரி ஒன்று இருக்க பாலாமில் வேணா அது எக்ஸ் வர மாதிரி எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி எழுதலாம் இதாவது அதோட மீனிங் இப்போ டி ஆஃப் ஒன்னா என்ன வரும் இங்கே டெரிவேட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒன்று வந்து நான் இன்போர்ட்டாக கொடுத்துறேன் அப்போ அது என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் அதான் இங்கே டி பை டி எக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஒன்னாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ வரும் அதாவது என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த பேசிஸில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வெக்டாரை எடுத்து இந்த ஆப்ரேஷனில் நம்ம போடணும் இந்த ஆப்ரேட்டரில் எலினி ட்ரான்ஸ்மிஷனில் போடணும் அதுக்கு அவுட் புட் என்ன வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று எடுத்து போட்டிருக்கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அடுத்து செகண்ட் எலமெண்ட் எக்ஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸை வந்து போட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று இதே மாதிரி எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம போடணும் அடுத்து தேர்டு வெ வெக்டார் என்ன இருக்குன்னா வெக்டாரும் இதுதான் அந்த இடத்துல வெக்டார்னு சொல்லலாம் வெக்டார் ஸ்பேஸ்ங்கிறதுனால பேசிஸ்ங்கிறதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் வரும் அதே மாதிரி எக்ஸ் க்யூப் எடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் க்யூப் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் லாஸ்ட்டாக இருக்க எக்ஸ் பவர் டென் எடுத்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டென் எக்ஸ் பவர் நைன் அப்படின்னு வரும் டென் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் நைன் இந்த மாதிரி நமக்கு வரும் ஓகே இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ டொமைன் அண்டு கோடமைன் ரெண்டுக்கு வந்து நம்ம சேம் பேசிஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த வர்ற ஆன்சரை இதோட லீனியர் காம்பினேஷனாக எழுதணும் இப்போ நமக்கு வந்திருக்கதே ஜீரோ தான் வந்திருக்கு அப்போ இதோட லீனியர் காம்பினேஷனாக எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இருக்கிறதே ஜீரோ தான் அப்போ எல்லாமே நான் ஜீரோ தான் போட்டாகணும் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் டென் இந்த மாதிரி எழுத முடியும் இப்போ இதில் வர கோயல் பீச்சில் மட்டும் பாருங்கள் அதாவது ஜீரோ இங்கே ஜீரோ
மீதி எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கும் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வரும் எட்ஸட்ரா ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸு ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எல்லாமே நமக்கு ஜீரோ தான் வரும் எட்ஸட்ரா ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் டென் அந்த மாதிரி வந்துடும் அப்போ இங்கே இப்போ செகண்ட் காலம் அப்போ நான் என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே ஏன்னா ஒன்றோட கோயப்சன் ஒன்று இருக்குல்ல இங்கே ஒன்று வந்துடும் ரிமைனிங் எல்லா பிளேஸ்லையும் ஜீரோ வந்துடும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எட்ஸட்ரா ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துடும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா என்ன வருது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிபெண்ட்னா டூ எக்ஸ் வருது அப்போ டூ எக்ஸ் அப்படின்னா இங்கே ஒன் ஒன்னோட கோயப்சன் ஜீரோ எக்ஸுக்கு நேராக டூ வரும் மீதி எல்லா இடமும் ஜீரோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறதுனால எவ்வளோ டைம் ஆகுது இல்லைனா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து குயிக்காக அந்த சம் பண்ணிடலாம் இப்போ இதே மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் எப்படி வந்துடும் ஃபுல் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும் அதாவது இந்த சூப்பர் டயனல் இதுக்கு பேர் டயனலுக்கு மேலே டயனல் ஃபுல்லாக ஜீரோ தான் இருக்கும் டயனலுக்கு மேலே இருக்கு இல்லையா அந்த டயனல் பேர் சூப்பர் டயனல் சூப்பர் டயனில் என்ன நம்பர் இருக்குனா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இந்த மாதிரி இருக்கும் ரிமைனிங் பிளேஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இருக்கும் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து இதோட ட்ரேஸ் ட்ரேஸ்னு என்னது சம் ஆஃப் தி டயனல் எலமெண்ட்ஸ் சம் ஆஃப் தி டயனல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாமே சேம் தான் இப்போ டயனல் என்ட்ரிஸ் நமக்கு என்னென்ன இருக்குது ஃபுல்லாகவே ஜீரோ தான் இருக்குது அப்போ இதை பூரா ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ தான் வரும் அப்போ ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ வந்து ஜீரோ டிடர்மெண்ட் ஆஃப் என்ன வரும் இது வந்து ஒரு அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸுக்கோ டயங்கனல் மேட்ரிக்ஸ்க்கோ டிடர்மெண்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டயங்கனல் என்ட்ரிஸ் அப்போ டயங்கனல் ஒரு ஜீரோ வந்தாலே நமக்கு ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ வந்துடும் இங்கே ஃபுல்லாகவே நமக்கு ஜீரோ தான் இருக்குது அப்போ என்ன ஆயிரும் டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவும் ஜீரோ அடுத்து ரேங்க் பார்க்கணும் இதுக்கு இப்போ ரேங்க் பார்க்கும்போது யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம்னா எக்லன் ஃபார்முக்கு அந்த மேட்ரிக்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இங்கே கிட்டத்தட்ட எக்லன் ஃபார்மில் தான் இருக்குது யூஸ்வலாக எக்லன் ஃபார்மில் இந்த மொதல் மாதிரி எடுத்தனே ஒன் வர மாதிரி எழுதிக்கிடுவோம் அப்புறம் ஜீரோ எழுதுவோம் பட் இங்கே ஒன் வரல ஜீரோ இருக்குது பரவாயில்ல இதுக்கு மேலே வந்து இந்த ரோஸை வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஜீரோ எங்கேயுமே கொண்டு வர முடியாது அதாவது இந்த ஒன் டூ த்ரீ நான் ஜீரோ இருக்க நம்பர் எதையும் ஜீரோ கொண்டு வர முடியாது அப்போ இதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ்னால் ஃபஸ்ட் அதாவது ஒரு எலமெண்ட்டாக நான் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நான் ஜீரோ ரோ ஒரு ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோவாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஜீரோ ரோ அப்போ இதில் லாஸ்ட்டில் இருக்கு இல்லையா லாஸ்ட் ரோ அதாவது லெவன்த் ரோ இது வந்து ஜீரோ ரோ ஏன்னா அது ஃபுல்லாகவே ஜீரோ தான் இருக்கும் மீது எல்லா ரோஸ்லேயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நான் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ ரேங்க் வந்து டென் ஏன்னா டென் நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்கும் அப்போ ரேங்க் வந்து டென் ஆல் த ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் பிஆர் ஜீரோ இது வந்து ட்ராங்குலர் மேட்ரிக்ஸுங்கிறதுனால ட்ராங்குலர் மேட்ரிக்ஸுக்கும் டயங்கனல் மேட்ரிக்ஸும் ஐகன் வேல்யூஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதில் டயங்கனல் என்ட்ரிஸ் என்ன இருக்கும் இந்த மேட்ரிக்ஸில் டயங்கனல் என்ன இருக்கோ அதான் ஐகன் வேல்யூஸ் இங்கே நமக்கு எல்லாமே ஜீரோவாக தான் இருக்குது அப்போ ஆல் த ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் பிஆர் ஜீரோ இப்போ யோசிக்கலாம் நம்ம அவங்க கேட்டிருக்கிறது லீனி டிரான்ஸ்மேஷனுக்கு ஆனால் நம்ம மேட்ரிக்ஸுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோமே ரெண்டு ஒன்றானா ரெண்டு ஒன்று தான் அதனால் இப்போ இந்த நாலு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதே நாலு ஆன்சர் தான் இங்கே இருக்குது மேட்ரிக் அந்த கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ட்ரேஸ் ஆஃப் டி ஜீரோவா ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ ஜீரோ இப்போ ட்ரேஸ் ஆஃப் டின் ஜீரோ தான் டிரிமெண்ட் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டிரிமெண்ட் ஆஃப் ஏ தட் இஸ் ஆல்சோ ஜீரோ இதுவும் கரெக்ட் ரேங்க் ஆஃப் டி ஈக்குவல் ரேங்க் ஆஃப் ஏ டென் கரெக்ட் ஆல் த ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ எல்லாமே ஜீரோ தான் இதுவும் கரெக்ட் அப்போ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தவரையில் நாலு ஆப்ஷனுமே கரெக்ட் நாலுமே கரெக்டாக நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டோம் அவர் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மார்க் இந்த மாடல் அதாவது பர்டிகுலராக லீனியர் டிரான்ஸ்மேஷனில் இதுக்கு பேர் டெரிவேட்டிவ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த டெரிவேட்டிவ் வச்சு வர கொஸ்டின் நிறையா தடவை கேட்டிருக்காங்க நம்ம யூடியூப் சேனல்லையும் ஏற்கனவே இது ரிலேட்டட் நான் வந்து வீடியோ டெமோ வீடியோஸ் நிறைய போட்டிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் யூடியூப் சேனலில் அதை பார்த்துட்டுனா இந்த கொஸ்டின் தாராளம் அட்டன் பண்ணிட்டுருக்கலாம் நம்ம அகாடமி பொறுத்தவரை ப்ரொஃபஸர் சுரேஷ் மேத்ஸ் கிளாஸஸில் இந்த கோர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் சிஎஸ்ஆர் நெட் ஆர் ஜேஆர்எஃப் பிஜிடிஆர்பி யூஜிடிஆர்பி பிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லெக்சரர் பிஆர்பி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அசிஸ்டன்ட்
அதனால் குயிக்காக வந்து நெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண பாருங்கள் ஏன்னா செட்டு வந்து இப்போதைக்கு எப்போ வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு உறுதியாக தெரியல மேபி இந்த இயர் எண்டுலேயோ அல்லது நெக்ஸ்ட்டு இயர் பிகினிங்கில் வரலாம் உறுதியான தகவல் இல்லை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் பட் நெட்டை பொறுத்தளவு உள்ள ஜூன் அண்ட் டிசம்பர் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக கண்டெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இடையில கொரோனா வந்து அதனால் மட்டும்தான் கண்டெக்ட் பண்ணலை அதனால் தாராளமாக நீங்கள் நெட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் செட்டுக்கு படிக்கிறவங்க கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களால் நெட்டு வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் விஷயம் ஆல் த பெஸ்ட் கண்டிப்பாக நல்ல எக்ஸாம் எழுதுங்க வர எக்ஸாம் எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ண பாருங்கள் விஷயம் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஃபார்